नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर सत्ताईस हजार आठ सौ के पार निकल गई वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी बोले जब तक हालात नहीं सुधरते लॉकडाउन जारी रहेगा वही कोरोना काल में गरीबों को राशन पानी की ना हो कोई भी दिक्कत दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ा निर्देश वही कोटा ऐसी जम्मू कश्मीर पहुँचे तीन छात्र छात्राएं सभी को किया जाएगा क्वारंटीन वही लॉकडाउन को लेकर तीन मई से पहले फैसला लेगी मोदी सरकार वहीं अमीरों पर ज्यादा टैक्स और गरीबों को पाँच हजार रूपए की मदद वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज का खामियाजा भुगत रहे किसान गेहूं खरीद की रफ्तार हुई धीमी और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में तेरह नए मामले सामने आए हैं अब तक सत्ताईस हजार मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से तीन मरीज पिछले चौबीस घंटे में ठीक हुए हैं आपको बता दें कि और अब तक छह मरीज ठीक हो गए और आठ लोगों ने अपनी जान गवा दी है वह अगली बड़ी खबर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी बोले जब तक हालात नहीं सुधरते लॉकडाउन जारी रहेगा दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर आगे की योजना बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की उन्होंने साफ कर दिया है की जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते लॉकडाउन जारी रहेगा हालांकि उन्होंने ये भी कहा की जिन जिलों में हालात ठीक है वहाँ पर छूट दी जाएगी पीएम मोदी ने कहा की हमें अर्थव्यवस्था पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में लॉकडाउन की वजह से हमने देश के हजारों लोगों की जान बचा ली है हमारा उद्देश्य तुरंत कार्रवाई करना है और हमें दो गज दूरी के मंत्र का पालन भी करना है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों की कोशिशों से रेड जोन समय के साथ ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में तब्दील होने चाहिए हमें ऐसे सुधारों के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि इससे आम लोगों का जीवन और बेहतर बन सके अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना है लेकिन इसके साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई भी जारी रखनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देता रहेगा इसलिए हमें मास्क और चेहरे को ढकने को जीवन का हिस्सा बनाना होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हमें जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में तकरीबन दस मिनट की देरी से शामिल हुई आपको बता दें कि बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को घर वापस लाने के मुद्दे को भी उठाया वह अगली बड़ी खबर कोरोना काल में गरीबों को राशन पानी में ना हो कोई भी दिक्कत बिना राशन कार्ड के मिले तुरंत राशन दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कड़ा निर्देश दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के दौरान समाज के गरीब तबके के लोगों को राशन और खाना मुहैया कराने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कड़े निर्देश दे दिए कोर्ट ने निर्देश में कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है और उसके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो तो उसको भी राशन तुरंत मुहैया कराया जाए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वह पहले से ही ऐसा कर रहे हैं लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के आदेश के बाद भी लोगों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही हो और अगर ऐसा है भी तो उन दिक्कतों को तुरंत जल्द से जल्द दूर किया जाए और लोगों को राशन मुहैया कराया जाए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सवाल उठाया गया था कि दिल्ली में हजारों लाखों ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड तो हैं लेकिन उनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है आपको बता दें कि इस वजह से उनको राशन मुहैया नहीं किया जा रहा मामले की सुनवाई करते हुए और दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में जरूरी है कि जरूरतमंदों को राशन और खाना तुरंत मुहैया कराया जाए आपको बता दें कि ऐसे में अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में से कोई भी एक चीज है तो उसको भी राशन मुहैया कराना चाहिए आपको बता दें कि यह निर्देश निचले स्तर पर फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचना चाहिए आपको बता दें कि जिससे कि लोगों को राशन मिलने में दिक्कत ना हो कोर्ट ने इसके साथ ही टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तकनीकी दिक्कतों के चलते लोगों को राशन मिलने में दिक्कत है आपको बता दें कि क्योंकि वेबसाइट पर जाकर नया राशन कार्ड पाने की प्रक्रिया गरीब तबके के लोगों के लिए जटिल भी हो सकती है लिहाजा ऐसी प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर भी सरकारों को विचार करना चाहिए हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने 
कोर्ट को बताया कि पहले से ही इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे कि जरूरतमंदों को राशन मुहैया किया जा सके लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है तो वह सरकारी अधिकारियों या फिर सरकार के नुमाइंदों को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं जिससे कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा आपको बता दें कि और हर जरूरतमंद को राशन मुहैया कराया जाएगा वह अगली बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर तीन मई से पहले फैसला करेगी मोदी सरकार दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को लेकर तीन मई से पहले फैसला लिया जाएगा आज देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है अब उनतीस अप्रैल यानी बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा होगी आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा की देश को लॉकडाउन का काफी लाभ मिला है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा की कोरोना वायरस प्रकोप के बीच भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को क्रमिक छूट दे रही हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि देश के कुछ राज्य लॉकडाउन को तीन मई के बाद भी जारी रखने के इच्छुक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में रहे आज बैठक के दौरान देश को लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर लाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया बैठक में मेघालय के मुख्यमंत्री कौनार्ड संगमा ने राज्य में तीन मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखने की बात कही है वह अगली बड़ी खबर कोटा से जम्मू कश्मीर पहुंचे तीन छात्र छात्राएं सभी को किया जाएगा क्वारंटीन दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कोटा में फंसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीन छात्र छात्राएं प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद सोमवार तड़के जम्मू पहुंचे आपको बता दें कि इन सभी छात्र छात्राओं को जरूरी क्वारंटीन के बाद अपने अपने घर भेजा जाएगा आपको बता दें कि सोमवार तड़के जम्मू के कठुआ के लखनपुर पहुंचे इन छात्रों को अलग अलग बसों में अपने अपने गृह जिले भेजा गया जहां पर इन्हें जरूरी क्वारंटीन किया जाएगा कठुआ के डीएम ओ भगत के मुताबिक तीन दिन पहले पंद्रह बसें जम्मू से कोटा भेजी गई आपको बता दें कि इनके मुताबिक कोटा से दूसरे राज्यों के सभी बच्चों को निकाल लिया गया था और अब वहां फंसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को भी निकाल लिया गया है वह अगली बड़ी खबर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने और गरीबों को हर छह महीने तक पांच पांच हजार रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने की सिफारिश दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के पचास अधिकारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस रिपोर्ट में एक करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए आयकर की दर को बढ़ाकर चालीस फीसदी करने का आग्रह किया गया है संपत्ति कर को फिर से लागू करने दस लाख रुपए से अधिक आमदनी वाले लोगों पर चार फीसद की दर से एक बार फिर से कोविड नाइन्टीन सेस लगाने और गरीबों के खाते में छह महीने तक हर माह पाँच पाँच हजार रूपए की राशि ट्रांसफर करने को कहा है आपको बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर के सभी कॉर्पोरेट और बिजनेसेस के लिए तीन साल के टैक्स होलीडे की सिफारिश की है इन अधिकारियों ने फिजिकल ऑप्शंस एंड रेस्पॉन्स टू कोविड 19 एपिडेमिक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में ये अनुशंसाएं की हैं आपको बता दें कि अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को छह माह तक तीन हजार से लेकर पाँच हजार रुपए तक प्रति महीने की सीधी सहायता देने की सिफारिश की है यह राशि किसानों दिहाड़ी मजदूरों और बेहद कम आय वाले लोगों को देने की अनुशंसा की गई है अगर इस सिफारिश को मानती है तो इससे बारह करोड़ लोगों को फायदा होगा वह अगली बड़ी खबर मौसम के बिगड़े मिजाज का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान गेहूं खरीद की रफ्तार हुई धीमी दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे किसानों को अब मौसम के बिगड़े मिजाज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अचानक बारिश होने से उन्हें रबी सीजन की उपज को मंडियों में बेचने में दिक्कतें होने लगी है सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ निजी प्रतिष्ठानों को भी दलहन तिलहन और गेहूं की खरीद की रफ्तार को लगाम लग गई है पंजाब व हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में बाहर पड़ा गेहूँ बारिश के कारण भीग गया कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से मंडियों में सरकारी खरीद पहली अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू हो सकी आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियों ने भी कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाकर गेहूं की खरीद की रफ्तार बढ़ाने की योजना बनाई पहले सप्ताह में गेहूं खरीद की रफ्तार बहुत तेज थी लेकिन पिछले दो तीन दिनों से बारिश से खरीद प्रभावित हुई है वह अगली बड़ी खबर टी वर्ल्ड कप के आयोजन की संभावना बेहद कम बी ने किया साफ 
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं आपको बता दें कि बीते गुरुवार को हुई आईसीसी की सीईसी मीटिंग में ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फ्यूचर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका आपको बता दें की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है की इस साल ट्वेंटी विश्व कप होने की संभावना काफी कम है बी के एक अधिकारी ने कहा की वर्ल्ड कप को लेकर कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा लेकिन वो तब संभव सकेगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे अधिकारी ने बताया कि ईमानदारी से कहूं तो अक्टूबर में टी ट्वेंटी विश्व कप होना बेहद मुश्किल लग रहा है वह अगली बड़ी खबर सरकार नहीं चला रही कोरोना सहायता योजना जैसी कोई भी स्कीम इस तरह के संदेश से रहे सतर्क दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण और उसको रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को लेकर तमाम तरीकों की फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं डिजिटल वर्ल्ड में फैल रही हैं धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वाले भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं हाल ही में कई ऐसे लोगों को इस तरीके के संदेश प्राप्त हुए हैं की सरकार कथित कोरोना सहायता योजना के तहत लोगों को एक एक हजार की मदद राशि भेज रही है आपको बता दें कि इससे जुड़ा मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की फैक्ट चेक से जुड़ी टीम ने इस दावे को झूठा बताया है वह अगली बड़ी खबर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों से नहीं ली जाएगी तुलाई और हम्माली की राशि दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उपार्जन केंद्रों पर अनाज की तुलाई और हम्माली की राशि किसानों से नहीं वसूली जाएगी कृषि मंत्री कमल पटेल का यह बयान रायसेन के खरगावली उपार्जन केंद्र की घटना के बाद आया है इस केंद्र पर तुलाई और हम्माली की राशि किसानों से वसूली जा रही थी इसे लेकर किसान और हमलों में गत दिवस धक्का मुक्की हुई है आपको बता दें कि इसी के चलते कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब हम्माली और तुलाई की कोई भी राशि नहीं देनी है वह अगली बड़ी खबर बोर्ड की बची परीक्षा और कॉपियों की जांच लॉकडाउन के तुरंत बाद बोर्ड की स्कूलों के प्रिंसिपल से चर्चा दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई आगामी तीन मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ष 2020 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की बची रह गई परीक्षाओं को आयोजित करने और कॉपियों की जाँच के लिए स्कूलों के प्रिंसिपल ऐसी चर्चा की है आपको बता दें की विभिन्न मीडिया खबरों के मुताबिक सी बोर्ड के मुख्यालय में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने सौ ऐसी अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है वही मौसम अपडेट स्काई मेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा झारखंड बिहार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है केरल तटीय आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं दक्षिणी कर्नाटक रॉयल सीमा आंतरिक तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन जरूर दबा दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत